እንዚህ ወደ ተቀስ ተቀስ አርጋችሁታል ስለ ወተሸድ ያወራን ያለ ነው ኦሬዲ ግን የበለጠ ትኩረት ሰጥተን በተለይ ከውሃ ወታዎቻችንና አሁን ደግሞ በብዛት እየተጠቀምንበት ያለው ከሃይድሮ ዳሞቻችን ወይ ደግሞ ከኤሌክትሮኒክስና ግድቦቻችን አንጻር ያለውና የደን ወይ የመሬት መራቆት በእነለው እሻ ላይ ደን ብቻ ላይሆን ይችላል ቁጥቋጦ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ደንም ይባለው ትርጉም ትንሽ ስለ ሳር ለበስም ሊሆን ይችላል በነገራችን በጣም ይሄ ሁሉ ባለመሆኑም ምክንያት ምን ይሆነብን ያለው እስኪ ስለሱ ትንሽ ተቆም ብታደርጉ በተለይ ከውሃው ጋር ከውሃ አካላትና ከግድቦቻችን አንጻር ዶክተር ወዋል እስኪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው ከአፍሪካ ውስጥ የውሃ ማማ የምትባል ሀገር ነች በትልቅ የሆነ የውሃ ፖቴንሻል አለን ወንዞቻችን ሀይቆቻችን ትልልቅ ሀብቶቻችን ናቸው እነዚህ ትላልቅ ወንዞች እንዲኖሩ ደግሞ የደን ሀብታችን በሃይላንድ ላይ መኖር ደግሞ ምንም ኡነተኛ ሀክ ነውና እነዚህ ወንዞቻችንን መሰረት አድርጎ ደግሞ በጣም በርካታ የሆኑ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ጥሮች ግድቦች ተገንብተው ለሀገር ውስጥም ወደ ውጭም ኤክስፖርትም እነሱ ነው እየያዘ ያለ ነው። ሃይቆችም እንደዛው የውሃ አካላቶቻችን ላይ ያለው የሚታየው ትርም እንደለው ተፋሰሶቻችን በተለይ በከፍተኛ በሃይላንዶቻችን ላይ ያለው ተፋሰሶች እጅግ በጣም እየተራቆቱ በመሄዳቸው የደን ሽፋናቸው ወይም በአጥቃ ላይ የጽዋት ሽፋኑ እየሳሳ በመሄዱ አፈሩ ወደ ወንዞቹ ወደ ሃይቆቹም ወደ ግድቦቻችንም እየገቡ መሆኑና ያም ኳንቲፋይ ተደርጎ ይታያል በዚህ ላይ ያለው ያየን ያለነው ትልልቅ ተጽዕኖ ምንድነው ሃይቆች እየደረቁ አለማ ሲደርቅና እያወቀ ነው አለማ እየደረቀው በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያሉ ሃይቆች በሙሉ ዞዋይ ጨምሮ እስከ 40 ምንጭ ድረስ ታች ያለው ሃይቆች በሙሉ ከፍተኛ የሆነ የሲልቴሽን ደለል እየተሞሉ ነው ያለው በቅርብ የሰማውት ለምሳሌ የዞዋይ ሃይቅ አማካኝ የጥልቀት መጠኑ ወደ 16 ሜትር የነበረው ጥልቀቱ አሁን ወደ 2 ሜትር ተኩል አከባቢ እንደደረሰ ሰምቻሉ በአማካይ በአብዛኛው የዞዋይ ሃይቅ ቦታዎች ላይ እየተራመዱ መሄድ ይችላል የሚባል ነገር አለ ይሄ ቤዚካሊ የደለል ውሃ ደለል እየገባበትና ውሃውን ደግሞ ህገወጥ በሆነ መልኩ በቦቴ ለግብርናም ለምንም በብዛት ይወጣ ስለሆነም ጭምር ማለት ነው በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ። ጣና ሃይቅ ትልቁ ሃይቃችን ነው። ጣና ሃይቁ ውስጥ ከ40 በላይ ወንዞች ወደ ጣና ሃይቅ ይፈሳሉ። ጉና ተራራን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያ ሁሉ ጣናን የከበቡ ተራራዎች በሙሉ ተራቁቶ ቤር እንትኖች ሆነዋል። ያ ሁሉ 40 በላይ ወንዝ ጣና ውስጥ ይዞ የሚገባው ደለል ነው። ከደለሉ በተጨማሪ ደግሞ እንቦጭ አረም ዛ ውስጥ ተከስቷል። ላለፉት 8 አመታት ጣና ሃይቅን የከበቡት የተከበበው በርሻ ነው ስለዚህ ከርሻዎቹ ውስጥ በሙሉ ደግሞ አፈሩ ይገባል ዙሪያውን የባህር ዳር ከተማ አለ ቆሻሻ ዛ ውስጥ ይከታል ስለዚህ የጣና ሃይቅ ከፍተኛ የሆነ አደጋው ጣና ታሟል የሚል ነገር ከመጣ በርካታ አመታት ተቆጥሯል የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦቻችንን በተመለከተም ልክ እንደዛው 100 አመታት ያገለግላሉ የሚተብለው የሚገነቡ ግድቦች ያን ያክል መገንባት እንደማ ማገልገሎት መስጠት እንደማይችል በርካታ መረጃዎች አሉ። ምክንያቱም ንጹህ ውሃ ሳይሆን ደለል ይያጠራቀሙ ስለሆነ። ስለዚህ የመንግስት ከፍተኛ ትኩረት የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግንባታዎችን በተመለከተ የፊዚካል ስትራክቸሮች ግንባታ እንጂ ወደዛ ግድብ ስለሚመጣው ውሃ ምንም አይነት ጥናት ምንም አይነት እንክብካቤ ምንም አይነት ጥረት ሲደረግ አናይ ትልቁን ግድባችንን ጨምሩ። ያ ለምሳሌ አሁን እኔ እንደው ተዝ የሚለኝ ዳቡስ አንተ በደም ብታቀዋል ላይ መስለኛል ዳቡስ ወንዝ ኦልሞስት ሲሄድ ውሃው ስለታየው በጣም ቀይ ነው እንደው እኔ እንጃ ነው ወደ 10% የሚሆነው አፈር ይመስላል እንደው ስለታየው ራሱና አሁን ዳቡስ ማለት አንዱ ትልቁ የአባን አሁን እየተሰራ ነው የሚባለው ግድብ ውስጥ ከቢገቡ ውሃዎች አንዱ ነው የሚል እምነት አለ አሁን እንደዚህ ያሉ ነገሮች ናቸው በጣም የሚያሳስብ አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ሰዎች ይሄን አይረዱትምና 
በኋላ ይሄንን ነገር ለማ አንደሶ ለማ 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 ያስቸግራል ሜንቴን ለማድረግ በጣም ብዙ ኮስት ነው የሚጠይቀው ከዛ አንጻር አሁን ያለው እንደዚህ አዟላን አዟላ ማለት ነው ባሳራሱ እንደዚህ ያለ ችግር አለበት ከቀድም ካነሳ ነው ከተራ ከአባሮ ጀምሮ የሚፈሰው ወንዞችም ተፋሰሶች በጣም ጭቃ ነው ይዘው የሚገቡት አዋሳ ብዙ ጊዜ ከእንቱን እየተ ያለፈ ከተማ ማንዳ እንደ ያጠቀልቃ ሰው ውሃ ይጨመረ ይመስለዋል ኖርማሊ ግን የሆነ ያለው ከስር በደለስ ስለሚሞላ ያጩሃ ያለቻዋ ወደ ላይ ግልብጥ ያለች ባንክ መንቱን ያለፈች ነው የሆነ ያለው እንደዚህ ያለ ነገር እኔ እንደውም በጫሞና በአባያ እንዳለ አላውቅም ነበር እነሱ የተሻሉ ናቸው የሚል ለምነት ነበር አብያታ ምናልባትም ሌላም ችግር አለበት በተለይ እሱ በጣም ሽሪንክ ያደረገ ነው እንደው ይሄ ብቻ አይደለም እነሱ መጥፋታቸው ብቻ አይደለም አንዳንዶቹ ቦታዎች ብዙ አብሯቸው ያዟቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያብያተን ሃይቅ ብናይ በጣም ትልቅ የሆነ ያዋፍ ሀብት እዛ አካባቢ ያለበት ነው ፍላሚንጎ ምናምን ጨምሮ እነዚህ እንትኖች ከጠፉ ማለት እነዚህ ውሃ ካላ ጠፉ ማለት አብሯቸው የሚጠፉ ብዙ ነገሮች አሉ። ሌላው እናልባት እሱን በተለየው ኔት አልታነሱ ሊኝ ትችላላችሁ አሁን ጣና እየገጠመው ያለው ችግር አንዱ የዎተር ሃይሰን የተባለ ቦች ነው የሚባለው ነገር ነው ስለሱም እንደው እዚሁ ጋር ተቀስ ለብቻው ባነሳው ይሻልኛል መስረኝ እሱ ለተወና እስኪ እንደነዚህ ያሉት ነገሮች ለመከላከል ምንስ መደረግ ነበርበት እንደገና አሁንስ ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት ብላችሁ ምንጣው ያ በጣም ሲሪየስ የሆነ ችግር ነው እየመጣ ያለው ምን እንደሆነ መሰለ እዚጋ ያው ሁላችንም ማወቅ ያለብን ነገር ተፈጥሮ እርስ በርሷ የተቆላለፈች ነገር ነች ተፈጥሮ አንዱ ያለ ሌላው የማይኖርበት በተለይም ደግሞ ውሃ ደን እና እነዚህ ነገሮች በጣም የተቆላለፉ እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ ተፈጥሮ ራሱ እንደዚህ አርጋ አብራ ያቆራኘቻቸው ነገሮች ናቸው ደን ያለበት ቦታ ላይ ዝናብ ይኖራል ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ደን ደግሞ አፈሩን በተለይ በዚህ በኦርጋኒክ ማተር በማዳበር አፈሩ ውሃን እንዲ እንዲወስድና እንዲያሰርድ ያደርጋል ያ ደግሞ ግራጁሊ በመንጭና በ በወንዝ ውሃ እንደሚወጣ እናቃለን ደኖች ያለበት አካባቢ ከዛ ውስጥ የሚወጣው ውሃ ሁሉ ግዜ ነጭ ንጹ የሆነ ደን ውሃ እንደሆነ እናያለን ይሄ ሲጠፋ ምንድነው የሚያነው ዝናብ ሲዘም ወዲያው የ የዝናቡ ውሃ ወደ ጎርፍ ነው የሚቀየረው ወደ ጎርፍ ሲቀየር አፈሩን ድታች ያደረገ ይሄ ያፈር መሸርሸር ወይ ደሞ ሶል ሮጂ ነው ምንለውን ይፈጥራል ያ ብቻ መሆኑ አይደለም ወደ አፈር ውስጥ የሚሰርግ ውሃ ይለው ያ ሳይሆን ሲቀር ምንድነው የዘነበው ውሃ ወዲያው ከወተር ሼዱ ከተፋሰሱ ስለሚወጣ በጋ ላይ ደረቅ ነው የሚሆነው ሰው የሚጠጣው ነገር ሌላው ነገር እንኳን ብንተው ደም የሌለበት ወደ 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 ሰሜን ኢትዮጵያ ኮስኔ ብዙ ውሆች የውሃ ቦዮች እኮ ክረምት ክረምት ብቻ ነው አፈር ይዞ የሚሄድ የውሃ ፍሳሽ እሱም የዝናብ ውሃ በጎርፍ መልክ ይዞ የሚሄዱት እንጂ በጋ በጋ ስትሄድ የላቸው ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ሳይክሉ እንደተበጠሰ ምን ያህል ቁርኝቱ እንደተበጠሰ የምታበት አጋጣሚ ነው ይሄ በሰዎችም ላይ በመርታማነትም ላይ የራስ ውጫና አለው ብዙ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እነቱን ለመናገር ውሃ ውሃ የሚጠጣው ውሃ አቶ የሚቸገሩ ይሄ ምንም ጥያቄ የለለው ነገር ነው ይሄንን ቆረኝት አንደርስታንድ ማድረግ አካባቢያችንን ደናችንን በሚገባ በመጠቀም ምክንያቱም ምንድነው የሚለው ደን ማለት ላይፍ ነው ይላል ላይፍ የሚያነው መቼ ሲሆን ነው ደን ውስጥ ለሚበላ አይደለም እነቱን ለመናገር ግን ደን ሲኖር ውሃ ይኖራል ውሃ ሲኖር ምርታማነት ይኖራል ወይ ምርታማነት ሲኖር ህይወት ይኖራል እንደዚህ አይነት ቁርኝትም ስላለው ነው ደን እንደገና ደግሞ አየሩን ሬጉሌት በማድረግ በዚህ አይነት ቁርኝቱ ስናስበው ነው መሰረታው የሆነውን ግንኙነቱን ስናቅ ነው ደን መንከባከብ ያለብን አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚው ላይ ብቻ ነው ምናተክሮው ግን ያ አይደለም በቃ በአጠቃላይ በተለይ ሌሎችንም ሪሶርሶች ሬጉሌት በማድረጉ አሁን እንደምናወራው ውሃ ጥራቱንም ብዛቱንም ሬጉሌት በማድረግ የሚጫወተው ሚና ምንም በቃ በቁጥር በገንዘብ ማክለካው ነገር ነው ይሄ የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ 
አሁን እንደምናወራው ዛሬ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰሜን ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ወደ ወሎ በወሎ አርጌ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሲሄድ ሁሉ ጊዜ የሚታየኝ ነገር አለ ልክ ባሊ ውስጥ ስትልፍ 100 እና 200 ሜትር የሚያክል የእግር ኳስ ካንድ እና ሁለት እግር ኳስ የሚያክል የሚሰፋ ቦታ በጎርፍ ተሸርሽሮ በቃ የምታዩ አሽዋና ድንጋይ ብቻ ነው ምክንያቱም ተራራው በሙሉ ተራቆተ ስለሆነ ዝናብ ክረምት ክረምት ሲዘም ከዛ ላይ አሽዋና የድንጋይ ናዳ ያመጣ ተቃላ ቫሊውን ራሱ ፕሮዳክቲቭ የነበረውን ቫሊ በሙሉ አጥፍቶት በቃ የእግር ኳስ ሜዳ የሚያክል ሰፋፊ ውሃ የሚሄድበት ቦታዎች ነው የምታዩ ይሄ is just a distraction of the country አገርን ሁለት አገርን በቃ የማውደም ነገር ነው የምታዩና ያሳልተነኛል ሁሉ ግዜ ሳይው ይሄም ይሆኑ ተራራው ስለተሸፈነ ነው አትሊስት የውሃውን የጎርፉን ስፒድ የሚሰብር የዛፍ ብሬከጅ የዛፍ እንቅፋት ስለለለ ነው አፈሩን በኦርጋኒክ ማቴሪያል ሪቻርጎ የሚወር የሚወርደው ውሃ ወደ አፈር እንዲሰርግ የሚያደርግ ሌላ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ስለለለ ነው ይሄ ሳይክል ግልጽ ነው በቃ ግልጽ ነው ምንም በማንለው ነገር ማለት ነው ያ ሲኖር ያ ሲጠፋ ነው ብዙ ሃይቆች ቆደርቃል ዓለማዊ ሃይቅ ደርቋል ምንም ጥያቄ የለለው ነገር የአብያታን ቅድም ያነሳው ነገር የሶዳ አሽ ኤክስትራክሽን ብቻ አይደለም አብያታን የጎዳው አብያታና ዞዋይ ለክ የተገናኙ ናቸው በብልብላውንስ የብልብላውንስ መስለኝ ወጥን የሚያገናኙ ለክ ቅድም ዶክተር ዋለም እንዳለው የዞዋይ ወንዝ ሲልትድ ሆኖ ደብዙ መቀነስ እንደገና ደግሞ በተለያየ አነት በእርሻ ምክንያቶችና ዘካብ ያሉ ያባባ እንትኖች ካምፓኒዎች ኤክስትራክሽ አብስትራክሽን ናቸው ሂጅ ስለሆነ ያ የብልብላ ወንዝ ደረቀ ወደ ዞዋይ አሄድ ሶዲ ወደ 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 አብያታ አሄድ ስለዚህ አብያታ ሽሪንክ ያደረገ ኦልሞስት አሁን የመጥፋት ደረጃ ያደርሳል ቀደም እንዳልከው እዛ ካባብ ያሉት ሚግራቶሪ በርድስ ዳር ኖት ነው ኮሚንግ ኤኒ ሞር እነሱም ለበናገር አሳውም ጠፋው ውሃም ጠፋ ያ ማለት እንደገና ቱሪዝምን አፌክት ያደርጋል አስበው ምን ያህል ኢቨን ግሎባል የሆነ ኮኔክሽን እንዳለው ሲስተሙ ራሱ ማለት ነው እና ምንም በቃ በተለይ የደን ነገር ስናወራ ከውሃጋ ራሱ ያለው ቁርኝት እጅግ 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 የሚገርም ነገር ነው በርሃማነት ምንለው ቆ ሌላ ነገር አይደለም ደን ሲጠፋ በርሃማነት ያመጣል ምንለው ውሃም ይጠፋል ከዛ በኋላ የጸሃይ ማቃጠሉ ይጨምራል አሩር ይሆናል ያያ በሳይክሊክ አይነት ካንድ ኦፍ ላይክ ይሄ ምን ነው ስፓይራል አይነት ነገር እየተያዘ ይሄድና አገሪቱን ወደ በርሃ ይቀይርና ምንም ህይወት ማይኖርበት የማدرس አይነት ነገር አለው ስለዚህ የተፋሰስ ነገር በሚነሳበት ጊዜ እና አንድ ጊዜ ምንድነው መሰለ ተፋሰስ የሚለው ነገር ሲነሳ እንግዲህ ያው እንደመፍቴ ያለው ሁለት ነገር ነው ፊዚካል ኮንሰርቬሽን ስራ መስራት ፊዚካሉን ደግሞ በባዮሎጂካል ኮንሰርቬሽን ማጠናከር የሚባል ነገር አለ ግን ሁሉ ጊዜ ክሪቲካል የሆነ የዎተር ሼዱን በተለይ ጭንቅላቱ አካባቢ ራሱ የምንጩ መጀመሪያ በጣም ስቴፕ የሆነው ፓት ሁሉ ጊዜ በደም መሸፈን ብቻል ብዙ ነገሩን ሶልቭ ያደርጋል ከታች ያለው ከ30% በታች ያለው ኮኖ እንደው ስትራክቸር የሚያስፈልገው እና ግን 60%ቱን 90%ቱን እንደገና እንደውም ቆፍረን ፊዚካሊ እንሰራለን ይያለን አፈሩን ለኢሮጂን ያጋለጥና ያለንበት አጋጣሚዎችም አሉ ለቱን ለመናገር በደን መሸፈን ስለማንጭ የነን ማድረግ የማንችልበትም ደሞ ምንድነው ህዝቡ ኦሬዲ መሬቱን ይዞታል አግሪካልቸር ለእርሻ ተወልጥለው ማችልበት ደረጃ ደርሳል ግን ተመትልበት አጋጣሚ ያለው ምንድነው ይሄን ሰው ከእርሻ ወደ ደን ለማት ለምን አናዘሩ አሁን ያ ነው አሁን ትልቅ ችግር ይሆን ያለው ከእርሻ ከሰብል ምርት ወደ ከብት እርባታ ኤክስቴንሲቭ ወደ ሆነ ወደ ከብት እርባታ ያ ደግሞ ከፎረስት ጋር ኢንተግሬት ተደርጎ ወደዛ አይነት ዳይሬክሽን በናስከደው በቃል አካባቢን ተጠብቃለ ይሄን ነው ህዝብ ኢኮኖሚ ካማራጭ ተሰጣውalle አፈርህን ነው ውሃን ተጠብቃለ ብዙ ጊዜ ችግሩ እርሻ ላይ ያለን በቃ ዛች ላይ ሌላ ነገር በሙሉ ሌላ አማራጭ የለለ ነገር አድርገን ቁጭ ብለን እርሻውን سنጠብቅ መሬቱ የተራቆተ ሰው መጨረሻ ላይ መሄጃና ምርታ ምርታ ማለትም ቀንሶ ወደ ከተማ እየፈለሰ ምን ብሎ በቃ መንገድ ላይ ለማን ሆነ የሚቀርበት ማጋጠመች የተፈጠረ ያለበት ነገር አለና እኔ አት አት ናሽናል ሌቨል ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ያስፈልጋል ኢንተግሬት ማድረግ ይቻላል ላይቭ ስቶክ በተለይ ላይቭ ስቶክ እና ፎረስት ኢንተግሬት ተደርጎ እነዚህ ከ30% ስሎፕ በታች በላይ በተለይ ከ45% ስሎፕ በላይ ያለውን ሁሉ እንኳን ስትሪክት በሆነ ፖሊሲ ስትሪክት ስለህ እንደው ዝም ብለህ አቁም የምትልበት አይደለም አብረህ ስትራቴጂካሊ ሰፖርት ያደረግ ገበያ የፈጠርክላቸው ኢንፑት ሰብስዳይዝ ያደረግላቸው 
ወደ ላይቭስቶክ ፕሮዳክሽን ኤክስቴንሲቭ ኢንተንሲቭ ላይቭስቶክ ፕሮዳክሽን ፎረስትሪ ያስገባቸው ከሄድ ማዳን ትችላለህ ስለዚህ እኔ የወተርሼድ ነገር ሲነሳ አንዱ ትልቁ ችግራችንም ወተርሼድ ይባልና በዘመቻ ታወጣና ሰው አፈሩን ቆፍሮ እንዳውም የበለጠ ለሮጅን አጋልጦ ነው የሚሄደው አም ሶሪ ቱ ሴይ ፍቅርታ እንደው ያልባት በነገር ዘርፍ እንዳለካው እንጂ እንደው ምን አልባት የበለጠ እንዳውም ለአፈር አፈሩ ለሮጅን ያጋለጥ ነው እንዳለው እንዳሆነ ሁሉ የፈራው ነው በራሴና እንደ አነስ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል ያ በነገራችን ላይ እንዲህ አሉ ነገሮች በጣም እኔ በባለማዮችም መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራው ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ደማስበው አሁን እንግዲህ የረጉ ውሃዎቻችን ያጠነ ያለ ነው በግዚኡ ይያየናቸው አለ ዓለም ማያደፋን እንላለን ወይ ቀንሷን እንላለን አብያተ እንደዚህ ሆነ እንላለን ግን ራስ ወንዞቹ ራሳቸው ወንዞቹ ራሳቸው አባይን ጨምሮ ወደፊት እኔ እንደው ግብጽ አሁን የምትጨቃጨቀበት ነገር ሁሉ ግዜ ማስበው ግብጽ አሁን ወሃዊ ቀነስ ብኛን ምናምን አይነት ነገር ድምጽ ግን በኢትዮጵያ ጋር ወተርሼድ ዴቨሎፕመንት ላይ በጋራ ሆና ለሰራ መታፈል መፈልጎ አንድም ነገር ይላል ዋናው ችግሩ የውሃው አደጋ የሚሆነው እንደሚገባኝ አፕላንድ ላይ ወደሞ ከፍተኛ የሆኑ ቦታዎች ላይ በመሬት መራቆት ምክንያት ውሃ ከላይ ከዝናብ ሲዘም በቀጥታ ራንኦፍ ሆኖ ነው የሚያልፈው ከዛ በኋላ ለበጋው ወዴት ውስጥ የተጣቀመው አይደለም ምንጮች ምናምኖች ምንላቸው ከት ይመጣሉ ከዛ በኋላ በጋው ላይ ቀነሰ ወይ ደሞ የሆነ ነገር ሆነ ብንል ምን ይገርማል እና ይሄ ደግሞ በ በተግባር የታየ ነገር ነው እንደው አንድ አንድ ሰሜን አካባቢ ወደ ትግራይ ይመስለኛል አማራም የተወሰኑ ቦታዎች ከተወሰነ ነገሩ በጣም አይሎባቸው ከሄደ በኋላ እንደው ኤሪያ ክሎዣር ብለው ጀመሯቸው ሂደቶች ነበሩ እነዛ ሂደቶች በግልጽ በግልጽ ይሆነ ያልነበሩ ምንጮች እንደገና መመንጨስ ይጀምሩ እንድንዚህ ያሉ ነገሮች ማየት የተቻለበት ነገር ነበር እንደው እሱን ራሱ አያይዛችሁ ከዚህ ጋር እንደው ወደፊት የውሃ አካሎቻችን ሃይቆቹ ብቻ ሳይሆኑ ወንዞቹ ራሳቸው አደጋ ላይ ይሆኑ አይደለም ራሱ ግብጽ የምትባለው ሀገር መንግስት ራሱ እንደዚህ አሁን ያለውን ወሃዊ በቃና ላይ በቃንም ሳይሆን ወደፊት ሊቆም ሁሉ እንደምችል ማንንም ሳይጠም ሊቆም እንደምችል ሁሉ አስቦ የጋራ አይነት ፕሮጀክትስ ማሰብ አይቻልም እንደነዚህ ያሉ ነገሮች እንደው ለመንግስትም ጥቆማ መስጠት የምችልበት ወይ ደግሞ ሌላ የሞያዊ አስተያያታችን እዚህ ላይ በሰጡ ስለፈጠረ በነገራችን ላይ አንድ ይሄው አሁን ቀደም እንዳልከው የተፈጠሩ ሀብት በምን መልኩ በማርኬት ሲስተም ወደ ማርኬት ሲስተም አስገብቶ ሬጉሌት ማድረግ ይሄ ፔይመንት ፎር ኢኮሲስተም ሰርቪስም ይባል ነገር አለ ይሄ ግሎባሊ በብዙ መልኩ ያው ፍሪ ሪሶርስ ነው በመባል ዝም ብሎ ሰው ምን ምን ክብካቤ ሳደርግለት ሲቀር ከዛ በኋላ የተወደደ አሁን ያድልንበትን ሪሶርስ ዲግራዴሽን ወይ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ የተደረስንበትን እንደዛ አይነት አስቸጋሪ የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ እንገባ ሰዎች ምን አሉ የተፈጠሩ ሀብት ፍሪ አይደለም cost አለው በራሱ እንደገና ደግሞ በነፊትም አለው ታንጀብል የሆነ ሊለካና ወደ ገበያ ሊቀርብ በሚችል መልኩ በዛ መልኩ በገበያ ሲስተም ስትራክቸር ማደጋ ያለብን በሚል payment for ecosystem service የሚባል ሲስተም globally በብዙ መልኩ የተጠቀሙበት ያለበት ነገር አለ አውሮፓ ዩኒየን በትክክል ድርገተኛ አይደለሁ የሆነ አንድ አውሮፓ አይ ቲንክ ጀርመን መሰለ ኢትዮጵያና ግብጽ ለምን ለኢትዮጵያ ግብጽ compensation at kaflum ihenen atittekem ibla kemitil etiopia like lemisale uhaun bale mettekemwa lose emithadergewun financial opportunity gibts lemen compensate atadergem skemale dres bir hullu offer lemadeg hullu skemekoru ben anet neger ihe is called payment for ecosystem service benegerachin etiopia uhaun amirta mitlik kohona gibts emittekem bet kohona lemenen no gibts letiopia matkeflo መከፈል አለበት ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ኢንቫይሮንመንታል ሪስቶሬሽን ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ላይ ኢንቨስትም ያደረገች ለራስዋም ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የምትጠቀምበት የታችኛውና የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ብዙ ጊዜ በዚህ አይነት በኢኮሲስተም ሰርቪስ ፔይመንት ኢንተርናሽናል በኢንተርናሽናል ሌቭልም ሎካሊም አሁን እንደዛ አይነት ሲስተምስ በጣም ግሎባሊ ኢመርጅ ያደረገ ብዙ ሀገራት ዲሞንስትሬት ያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች ላይ ሎካሊ የጀመሩ 
ብዙ አገራት ደሞ ይሄንን ፕራክቲስ ያደረጉ ያለበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ ምንድነው ልክ እንዳልቀው እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ልስጥና ያስተኛል ደቡብ አፍሪካና ለሴቶች እና በተባላጋ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ ለሴቶች መስለቺ ኦኬ ኦኬ እና እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ በዚካሊ ግን ምንድነው መሰለ ኢቭን ኢቭን ገብስ ዝም ብላ ክሌም ከማደግ ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል በነገራችን ላይ እንዳልቀው ዲስቻርጁ የቀነሰ ደም ወደፊት ገብስ በጣም አደገኛ ኮንዲሽን ውስጥ እንደተገባ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ያው የግድ ኢትዮጵያ አሁን ባለው መሰረት ዲስቻርጁና ኢንፊልትሬሽን የቀነሰ ዲስቻርጅ የቀነሰ እንደገና ደሞ የአየር ንብረት ለውጡም እንደው የሬይንፎል መጠናችንን እየቀነሰ ከሄደ ኢትዮጵያ የግድ ሪሶርስ አመጣቀም አለባት አትሞትም በምን ማለት መልኩ ስለዚህ ግብጽ will be in a very dangerous position even in the, in the long run ለማትፈልገውና the best way cooperate ማድረግ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጣ እሷም ኢትዮጵያን ፋይናንስ በመደገፍ ወተር ሼዶቹ ብለም እንዲተበቁ በማድረግ more infiltration even climate change ም ራሱ ሬይንፎሉን እየቀነሰ ሲሄድ እኮ at least maximize ብናደርግ infiltration ውሃውን በwater shed ውስጥ ማስቀረት ብንችል እኮ discharge regulated ይሆናል ቆንጆ ይሆናል ንጹ ይሆናል ኢትዮጵያን በቂ ታገኛለች ግብጽም በቂ ታገኛለች እና እንደ አይነት international cooperation ዎች ራሱ እየመጡ ቢመጡ ወደ water shed management invest ያደረጉ ቢሄዱ because ኢትዮጵያ ምናልባት immediate የሆነ በቃ ለዛ ነገር የምትከፍለው ነገር ላይኖራት ይችላል ግብጽ ግን ከኢትዮጵያ የተሻለ ነገር አላት ከሌሎችም ሀገሮች ራሱ እንኳን አምጣ ለኢትዮጵያ መስጠት የሚችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ ይሄንን አሁን ክሌም እንታደርገው የ100 ሚሊየን ህዝብ ህይወት አደጋ ላይ ነው የምትለው ነገር በዚህ አይነት መልኩ ቢቆራኙና የተሻለ ፋይናንስ ወደ ኢትዮጵያ ቢመጣ ለግብጽ ለኢትዮጵያም ዊን ዊን የሚፈጥርበት አጋጣሚዎች አሉ ያ አንድ ነገር ነው ግን ኢትዮጵያ ራሷ በአገሯ ደረጃ within the country ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ 12 ተፋሰስ አላት የሪፍት ቫሊ ሲስተም ክሎዝድ ሲስተም ነው ምንለው የኦሞ ግብየንም ስታዩ ሄዶ ኢትዮጵያ ዳር ኢትዮጵያ ዳርቻ ላይ ያለ ሃይቅ ውስጥ ነው የሚገባው አዋሽ ተፋሰስን ስታዩ ሄዶ ጅቡቲና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የሆነ ሃይቅ ውስጥ ነው የሚቀረው ብዙ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ውስጥ ከን ኢን ዘ ካንትሪ አልፎ ሌላው ነገር በብዛት ላይ ተቀም የሚችል ነገር ግን ኢትዮጵያም ብቻ የሚጠቅም የሚጠቅም እና ዋቢ ሸበሌን ስታጨው እና ሱራሳቸው ሄዶ ሱማዴ ውስጥ ዳሪቻው ላይ ነው የሚዘልቁት ኢትዮጵያን አገልግለው መሄድ የሚችሉና ኢትዮጵያ በደንብ ለተጠቀምባቸው የሚችሉ ተፋሰሶች ናቸው እነዚህን ራስ ወደ ፓርገን ተጠቅመን በመስኖ በተለያየ መልኩ ለንጠቀምበትና ለናርግባቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ ግን እንዳልከው ከመሬቱ መራቆት ከ ሲልቴሽን ሰድመንቴሽን አንሳል እና ቆቃቆ ኦልሞስት ኮ አፍቷል ቆቃቆ አሁን ያም ያላ መስለኝ ምን እስከሚገባኝ ድረስ እና አዋሽ በጣም አደገኛ ኮንዲሽን ላይ ነው ያሉት እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አይ ቲንክ በትኩረት በማየት የወተር ሼድ ነገር ሲነሳ እንደው የወተር ሼድ ዳይመንሽኑን ብቻ በማሰብ አይደለም ደና ውሃ ቁርኝታቸውን በዚህ መልኩ ይያየን ደን ይሄንንም ጥቅም እንደሚሰጥ አውቀን ኢኮኖሚክ ዳይሬክት የደኑን ኢኮኖሚ እየተጠቀመ ነገር ግን ውሃው ደግሞ እንደ ባይ ፕሮዳክት አላ እንደ ተጨማሪ ፋንክሽን ኦፍ ፎረስት ሆኖ እንደገና እሱንም ደግሞ ይያገኘን ዊን ዊን ኮንዲሽኖች የሚፈጠሩባቸው ብዙ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ለማትፈልግ ነው እዛስ ላይ ግን አንድ ነገር ለጨመር በተለይ ያ ባይ ወንዝ እና የግብጽ እና የሱዳንን እንትን በተመለከተ ደምሶ ጥሩ አርገ ስለነሳ ሆኖ እና መናጋጥመኛል አንድ ጊዜ ጋና አክራ ውስጥ አንድ ኢንተርናሽናል ስብሰባ ነበርና ስብሰባው የትራንስ ባውንደሪ የፎረስትሪ የትራንስ ባውንደሪ ችግሮች ነበር ውይይቱ እና አገሮች ምን እንደሆነ ያነሱት ለምሳሌ ኢንቫሲቭ ስፔሺስ ካንድ አገር ተነስተው ወይ ሌላ ሀገር ይሄዳ አንድ አንድ በሽታዎች ካንድ አገር ተነስተው ኢሌጋል ትሬዲንግ አይነት ነው ሪፖርት ይቀርብ የነበረው ከያገሮቹ የሱዳን ያንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር የትራንስ ባውንደሪ ችግር ብሎ ያነሳው የኢትዮጵያ ዲፎረስቴሽን አባይ የሚያመጣው ደለል የሃይድሮኤሌክትሪክ ዳማችንን አስጨግሮናል ኢማጂን ይሄንን በርኩ ሰባ ላይ ነውና አፈሩን ከዚህ በኋላ ግብጾችን ሱዳኖችም አይፈልጉትም ውሃውንም ይፈልጉት ስለዚህ አፈሩን ሰውየው ያቀረበው ምን ያክል እዛ ዳም ውስጥ አባይ ሲል ደለል ይዞባቸው ይሄድ እንደሆነ ምን ያክል ኮስት እንደሆነ ነው ሪፖርት ያቀረበው ስለዚህ የአባይ ተፋሰስን የማልማቱን ስራ ግብጽና ሱዳን በጋራ ሊያግዙ ይችላሉ ምክንያቱም የውሃ ኢንፊልትሬሽን ብቻ ሳይሆን በዚህኛውም እየተጎዱ እንደሆነ መናገር ስለጀመሩ ማለት ነው እና እዚህ ላይ ጥሩ የሆነ የፖለቲካ ስራ መስራት ይቻል ነበር አሁን ግን እኔ በነገራችን ላይ ምን ጉዳያነሳውባችሁ 
አኛ እናልባ በፖለቲካው ላይ ያለው ሰዎች በትክክል የሚረዱት ላይ ሆን ይችላል ይሄን አሁን ምን ምናወራውን ነገር እና ምንድነው ሌላው ደለሉ አንድ ነገር ነው ውሃው 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 ተፋንትን ተፋስሱ በደንብ ካለበሰ አርኮሌሽን ከሌለ ወደ ውስጥ ምይ ያርግ ይሰርግ ውሃ ከሌለ በክረምት ላይ ጎርፎ ነው ያለቀልቃቸው ይችላል እግር የለባቸው ምይ ከረምቱ ግዜ ግን በበጋ መሬት ውስጥ የቀረው ውሃ ስለሌለ ምን ጨለም ይሄ ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር ምን ወንዞች የሚፈሱት ዝም ብሎ ማልቅ ከመሬት ውስጥ ያለው ውሃ ስላለ አይደለም ከላይ የሚዘንበውን ውሃ መሬቱ ቋጥሮ ስለሚይዝ ያንኑ ነው መጨረሻ ላይ ለበጋው ጭምር አከማይቶ የሚሰጠን ይሄንን ግን ብዙዎች አይረዱ በቃ ወንዝ ነው ወንዝ ነው ይበቃ አመቱ ሙሉ ይፈሳል ተብሎ ይታሰባል ግን ያ ቦታ በደንብ ቢሸፈን ኖሮ በቂ ሆነ ውሃ በክረምት ግዜ እዛ ቦታ ላይ ወደ መሬት ገባን ምንጮቹም በጋውንም ክረምቱንም ያለማቋረጥ የመፍሰስ እድላቸው አለ እንዳ ደሞ የጎርፎም ስጋት አይኖር ምክንያቱም መሬቱ ከተሸፈነ ደለሉም አይኖርም ጎርፉም የለም ምክንያቱም በክረምት የሚዘንበው ውሃ ምንም ሚያግደው ነገር ከሌለ ሙልጭ ብሎ ባንድ ይፈሳል አንድ ጊዜ አገሩ ነው ያጠቃለለ እንደዛም እንዳይሆን ይከላከላል አፈሩ እንዳይጠረገ ይከለክላል እንደገና ደግሞ ለሌላ ጊዜ ለበጋው ጊዜ በቂ ሆነ ውሃ መሬቱ አከማይቶ በመንጭነት ወዞቹ በቀጣይነት እንዲ ሆኑ ይሆናል እና እንደዚህ ያሉ ሳቢዎች ካሉ የኛ መንግስታዊ መንግስታዊ አካል የሆኑ ሰዎች ራሳቸው ግንኙነታቸው ከነዚህ ሀገሮች ጋር ከሆነ ይሄ ውሃን ውስጥ ያለን እኛ እናስቀ ዳምን ሞላለና አልሞላልን ብቻ ሳይሆን ይልቁንስ በጋራ እነዚህ ቦታዎችን ማልማት የሁላችንም ሐላፊነትና ግዴታ እንደሆነ አበክረው ቢያስቡበት የሚል ጽኑ ምን ስላለኝ ይሄን እንዴ ለናንተ ያነሳውላችሁ እና እንደው የተሻለ ግንዛቤ እንዲፈጠር ለህዝቡ እንድታደርጉ ተከተነው ምንም ጥያቄ የለውም ተከተነው ምንም ጥያቄ የለውም በቃ ይሄው እንዳልከው ነው እና ለሁሉም ፖዚቲቭ አውትካም የሚያመጣው ተባብሮ መስራት ነው ቀደም እንዳልነው የደን የውሃ ያፈር ቁርኝቱ በጣም ጠንካራ ነው ይሄንን አይ ቲንክ በብዙ ደረጃ እንትን አንደርስታንዲንግ ውይጣፋት ብዬ አላስብም እንደው ቲዮሬቲካሊ ሆኖም ፓርቱ ማለት ነው ግን ወደ ኮኦፕሬቲቭ ኢንጌጅመንት ማምጣቱ ነው አሁን ችግር የሆነውና ምናልባት አንዱ ግራውንድ ኦፍ ኔጎሽኤሽን ከግብጽም ከሱዳንም ከኢትዮጵያ ሳይድ መሆን አለበት አብረን ደሞ ወተርሼዱን ለማቱ ላይ እንሳተፍ እናንተም ዘ ፎርም ኦፍ ፔይመንት ፎር ኢኮሲስተም ሰርቪሰስ ገንዘብ አዋጡ ኮንትሪቢት አድርጉ ኢትዮጵያ ኮሚትመንት ወስዳ አትሊስት ይሄንን ተፋሰስ ለማቱ ላይ ኢንቨስት የምታደርገውን ገንዘብ በትልቁ ድርሻ እነሱ ራሳቸው ኮንትሪቢት ማድረገን ይችላሉ እንዶ ምናልባት ኢቭን ኔጎሽኤሽን ውስጥ አስገብተው ፎርማል የሆነ አመታዊ የሆነ ላይክ ፎር ኢንስተንስ ኮንትሪቢሽን እንዲኖራቸው ማድረግ ብቻል ቆንጆ ነው በእያስባለሁ ኢት ሹድ ቢ ፖይንት ኦፍ ዲስከሽን በነጎሽኤሽን ሌቨል እና ይሄንን አይ ቲንክ እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ጊዜ ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ እና ስለ ግብጽ ውዝግብ ሲነሳ የሆነ ሀገር ነው በቃ ግብጽ እንደ ኢኮሲስተም ሰርቪሰስ ከኢትዮጵያ የሚመጣላት ነው መከፈል አለበት ብሎ የተናገሩ የጀርመን ይመስለኛል የጀርመን ግሩፖች ናቸው መሰለኝ አዎ ግን ሰምቻለሁ እሱ ነገር እኔ ከዛ አንጻር አይደለም የተረዳውት ምንድነው ዳሙን እንዳት ሞላ ለኢትዮጵያ ዳሙን ያ ዳሙን ዋጋ እንድት ከፈል መሰለ ለግብጽ ንስጣት ያለው ያ ደሞ በጣም እንደውም እኔ ተበሳጨውበት እይታ ነው ኢኮሶስ ኢኮሲስተም ሰርቪስ ይጥቃል ከሆነ ዳት ኢዝ ፕሮ የሆነ ሐሳብ ነው ግን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሉዝ የምታደርገው ለላይክ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኢትዮጵያን ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚያስከፍላት ነገር ግብጽ ኮምፐንሴት ማድረግ አለበት ነው which is which is more or less ያው ምለ ባንድ መልኩ ኢትዮጵያ መስፈልጎ basically ኤሌክትሪኩ ነው because ገንዘቡን ብቻ አይደለም ኤሌክትሪኩ ብዙ ቫልዩ አለው ያንን የሚያክል ነገር እንኳን ግብጽ ከብላት ይችላልች ማለት ይችላልች በእያላስም ግን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ከተፈለገ እንኳን መስለኝ እንደገባኝ ከሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ እንኳን ከተፈለገ አትሊስት ግብጽ ምን ማድረግ አለበት ኢን ፋይናንሻል ተርምስ ራሱ መከፈል መቻል አለበት ዝም ብላ በነጻ አትፈልግ ማለት ነውና በሌላ መልኩ አይ ቲንክ ዳት ካይንድ ኦፍ ኢቭን ቲንኪንግ በራሱ ምን ያመጣል መሰለ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ተፋሰሱን ይያልማት የውሃውን 
ኳሊቲውንም ኳንቲቲውንም መጨመር የምችልበት ደረጃ ላይ ነጎሽኤት ቢያደርጉ ደፋ because ተፋሰስ ስታደማ ኳሊቲውንም ኳንቲቲውንም በነገራች ላይ አንወለብን ተጨምራለ ስለዚህ ያ ደግሞ ለሁለቱም የሚያገለግል ነገር ሊሆን ይችላል ወደዛ አነስ ዳይሬክሽን ኦፍ ነጎሼሽን እና ዲስከሽን ቢገቡ ይጣቅማቸዋል ከማለት አንጻር ነው ግን ያ ፋይናንሻል ፔይመንት ኮምፐንሴሽን ራሱ መነሳት ባይዘይ ፔይመንት ፎር ኢኮሲስተም ሰርቪስ ኮምፐንሴሽን ነው because ውሃውን ኳሊቲም ኳንቲቲም ሲጨምር ኮስት አለህ ነው የሚለው ያንን ኮስት ገብቷል ያ ለሚደሊቨር ለሚያደርገው ሰፕላይ ኦፍ ኢኮሲስተም ሰርቪስ ለሚሰራው ሰው ኮስት ነው ያኛው ግን በነፊቱን ዝም ብሎ ኢንጆይ እንዳያደርግ ይሄኛው ያወጣውን ኮስት ይሄኛው ሜካፕ ማድረግ አለበት መግዛት አለበት ቢያንስ ሼር ማድረግ አለበት የሚልም ፕሪንሲፕል ነው ያለውና እንዳልከው ዳሞንትታ ግብጽ ኢትዮጵያን ግብረት ስታት ማለት እሱ ዝም ብሎ ዲፔንደንሲ ነው which is which is which is absolutely wrong በዛ መልኩ ከሆነ እናንዳል ግን ግብጽ ኢትዮጵያን ላይክ ለምሳሌ ዝም ብላ በነጻ ተይ ተይ ከመትል አትሊስት ነው በፔይመንት መልኩ እንኳን ሼር ማድረግ አለበት ቢያንስ ተፋሰሱን አብሮ ቢያለሙ የውሃን ኳሊቲ ኳንቲቲ አትሊስት ቢጨምሩ በሚል አይነት አንደርስታንዲንግ ግን ቢመጣ የተሻለ ነገር ይሆናል ለማጥፈልቀ ነው ልክ ነው ኦኬ ቴንክ ዩ ይሄ ነገር ምናልባት እኔ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምረዱ ታላቅም ግን ግን ባለማዮች በዚህ አካባቢ ላይ ቢሳት ምክንያቱም ይሄ ስጋት የመጣበት ምንድነው መሰለ የዳሙ በሚሰራበት ግድቡ ራሱ በሚሰራበት ወቅት ብዙ ያካባቢ ታካቢ ግዳ ወይ ደም ከደን ጋር የታያዙ ሰዎች የተማከሩበት አልመሰለኝ ምክንያቱም አንዱ በተለየ አይገድብ ሲሰራ አሁን እንደምናቀው በጣም ብዙ ቦታዎች በውሃ እንደሚሸፈኑ እናቃለን በዛው አካባቢ ደግሞ በጣም ብዙ የሆነ የደን ከደን እና ደን ጋር የታያዙ ብዙ ሀፍቶች ነበሩ አንዳንዶቹ ምናልባትም በኛው ሀገር ብቻ የሚገኙ ነገር ወይ ሊሆን ይችላል ወይ ደውን አስላላየ እነዛን እንኳን ቦታው አይ ለሌላ ይዋል ማለት አይዋል ማለት ያለው ይዋል ግን ያ ሲታቀድ በትክክል ታቀዶ ዘካባብ ያሉ ስነ ህይወቶች ካሉ ወደ ሌላ ሳንክቹዋሪ አዙሮ ወደፊት ሊጠፉ አይነት ሆኖ ለዛ ማለት ሁሉ ምቻልበት ነው ያ ሁሉ አልተደረገው እና እንደ አንድ ጊዜ ወሳኔው እንደ የባልሞያን ትንስ እይታ ያልተመለከተ ቢሆን ስለሚችል ለዛ ነው አሁን ላካተቱት ይችላል ይሄ ከወተር ሼር ጋር ያለው የግብጽ መሳተፍ ያለበት የግድ ነው እኛ ለሷ ውሃ ያዘጋጀን የምንሰጠበት ምክንያት የለም ወደፊትም እኛ ውሃውን ለለም ለመስኖ እንጠቀምበታል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይሄ የማይቀር ነገር ነው ግን በዛው ደግ የውሃው መጠን ማሳደግና የተሻለ ጥራት እንዲኖር ማድረጉ የሁሉም ሀገራት የተጠቃሚ ሀገራቶቹ ድርሻ እንዲሆን ናልባት አሁን የሚፈራረዱበትም ሰነድ ላይ ናልባት ከተፈራረሙ ማለት ነው እንዲህ ያሉ ሐሳቦች ሁሉ አካተተው ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው የአውሮፓውያን ቻንስቱን እንትን ሐሳብ እኔ እርግጠኛ አይደለም ያሉት ለግድቡ ምንድነው ካሳንክፈል አይነት አይነት ነገር ነው እሱ ትንሽ የሚያበሳጭ ነገር ነው ግድቡ በየትኛው መልኩ ኢትዮጵያ እንደው ብዙ ነገር መጠየቅ ሲገባት ውሃውን አሳልፋ ሰጣ ደራሷ መብራት ብቻ ያስቀረችበት ነውና ይሄን ምንም ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ነገር ያለው አይመስልም ግን ተፋሰሱን አስመልክቶ ግን ኢትዮጵያ ተጨማሪ ነገር መጠየቅ አለባት የሚል ነው ከግብጽም ከሱዳንም ከሌሎች ከዚህ ጋር ንገናኛ የኢትዮጵያን ሀብት እንጠቀማለን ከሚሉ ጋር ግን የሆነ ሆኖ ግን ኢትዮጵያ የራሷንም ሌሎችንም ሀብቶች አባይን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ወንዞችን ራሱ የተፋሰስ ልማቱን በትኩረት ማየትና ወደፊትም እነዚህ ሁሉ ምንላቸው ታላላቅ ወንዞቻችንም የውሃ አካላቶቻችንም በእንደዚህ በተፋሰስ መራቆትና አደገኛ በሆነ አያዝ ምክንያት የጠፉ መሆኑን በትክክል ቢረዱትና ወሳኝ የሆነ ምርምጃ 